Accueillir une couvée de pintado duveteux est une expérience passionnante pour tout amateur de volaille. Ces petits oiseaux, avec leurs pépiments distinctifs et leurs singeries énergiques, sont une joie à observer lorsqu'ils explorent leur environnement. Cependant, il est crucial de se rappeler que les premières semaines de la vie d'un pintado sont critiques. Ils sont incroyablement délicats et nécessitent des soins méticuleux pour s'épanouir et devenir des adultes en bonne santé. L'un des plus grands défis de l'élevage des pintados est leur sensibilité aux fluctuations de température et aux maladies. Contrairement aux pintades adultes, ces petits n'ont pas encore complètement développé leur capacité à réguler leur température corporelle, ce qui les rend vulnérables aux coups de froid. De même, leur système immunitaire est encore en développement, ce qui les rend sensibles à toute une série d'infections bactériennes et virales. C'est là que votre rôle de soignant devient primordial. En comprenant leurs besoins et en leur fournissant un environnement sûr et propre, vous pouvez augmenter considérablement leurs chances de survie et les mettre sur la voie d'une vie saine. Ce guide vous fournira les connaissances essentielles et les conseils pratiques pour réussir à élever vos pintados, des poussins fragiles aux adultes robustes. N'oubliez pas que les efforts que vous investissez au cours de ces premières semaines seront récompensés par des pintades saines et prospères qui vous apporteront des années de plaisir et bien sûr de délicieux œufs. Imaginez être un minuscule pintado fraîchement éclos, tout juste sorti de la chaleur de l'incubateur. Le monde extérieur est bien plus froid. C'est pourquoi fournir une chaleur adéquate est le facteur le plus important pour élever des pintados en bonne santé. Sans cela, vos poussins auront froid, seront faibles et, finalement, pourraient ne pas survivre. Pendant la première semaine de vie, essayez de maintenir une température d'environ 35 degrés Celsius dans l'éleveuse. Vous pouvez ensuite réduire progressivement cette température de 3 degrés chaque semaine jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 6 semaines environ. À ce moment-là, ils auront développé suffisamment de plumes pour réguler efficacement leur propre température corporelle. Il existe plusieurs façons d'obtenir la bonne température. Une bonne vieille lampe chauffante est un choix populaire. Suspendez la lampe solidement au-dessus d'un côté de l'éleveuse en créant un gradient de température. Cela permet aux poussins de choisir leur zone de confort, se rapprochant de la lampe lorsqu'ils ont froid et s'éloignant lorsqu'ils ont besoin d'une pause de la chaleur. Une autre option consiste à utiliser une plaque chauffante pour poussins. Cet appareil électrique fournit une chaleur douce par le haut, imitant la chaleur qu'une poule mère fournirait. Observez attentivement le comportement de vos poussins. S'ils sont blottis directement sous la source de chaleur, c'est un signe qu'ils ont froid et que vous devez peut-être augmenter la température. A l'inverse, s'ils sont dispersés, à le temps et évitant la source de chaleur, c'est qu'il fait trop chaud. Tout comme les bébés humains, les pintados en pleine croissance ont besoin d'une alimentation riche en nutriments pour soutenir leur développement rapide. Pendant les premières semaines, ils ont besoin d'un aliment de démarrage plus riche en protéines, environ 24 à 26% par rapport aux aliments destinés aux oiseaux plus âgés. Ce type d'aliment est spécialement formulé pour répondre à leurs besoins nutritionnels, ce qui leur permet de prendre le meilleur départ possible dans la vie. Offrez à vos pintados de la nourriture à volonté, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir accès à de la nourriture à tout moment. Leurs petits jabots sont petits et ils ont besoin de manger fréquemment tout au long de la journée et de la nuit. Assurez-vous que la mangeoire est facilement accessible, avec suffisamment d'espace pour que tous les poussins puissent manger confortablement sans avoir à se faire concurrence. Évitez la tentation de donner à vos pintados des friandises comme du pain ou des restes de table au cours de ces premières semaines. Bien qu'ils soient bien intentionnés, ces aliments manquent de souvent des nutriments essentiels que l'on trouve dans un aliment de démarrage de bonne qualité et peuvent provoquer des troubles digestifs. Tenez-vous-en à l'aliment de démarrage et assurez-vous qu'ils ont accès à de l'eau fraîche en permanence. Section 4. Un approvisionnement constant. Fournir de l'eau potable saine. En plus d'une alimentation nutritive, l'accès à de l'eau propre et fraîche est essentiel au bien-être de vos pintados. L'eau contribue à la digestion, à la régulation de la température et à l'hydratation générale, jouant ainsi un rôle essentiel dans leur croissance et leur développement. Cependant, toutes les eaux ne sont pas égales, surtout lorsqu'il s'agit de jeunes oiseaux. L'eau du robinet, bien que potable pour les humains, contient souvent du chlore et d'autres produits chimiques qui peuvent perturber l'équilibre délicat des bactéries dans l'intestin d'un poussin. Cette perturbation peut entraîner des problèmes digestifs et augmenter leur sensibilité aux maladies. 
Pour éviter ces problèmes potentiels, envisagez d'utiliser de l'eau filtrée ou de l'eau de source en bouteille pour vos pintados. Ces options sont facilement disponibles et relativement peu coûteuses, offrant une source d'hydratation sûre et saine pour vos oiseaux. Lorsqu'il s'agit de fournir de l'eau, choisissez un abreuvoir peu profond qui empêche vos pintados de se noyer accidentellement. Les poussins peuvent être étonnamment maladroits et un plat d'eau profond peut représenter un danger sérieux. De plus, n'oubliez pas de changer l'eau fréquemment, au moins deux fois par jour, afin d'éviter la prolifération des bactéries et de vous assurer qu'elles restent fraîches et appétissantes. Section 5. Restez en bonne santé. Maladies courantes des pintades et prévention. Même avec les meilleurs soins, les pintados peuvent être la proie de diverses maladies. Il est essentiel de connaître les maladies courantes et leurs symptômes pour pouvoir les détecter et les traiter rapidement. L'un des problèmes courants est la coccidiose, une infection parasitaire qui affecte les intestins, provoquant diarrhée, faiblesse et même la mort. Un autre sujet de préoccupation est le refroidissement, en particulier dans les climats froids. Comme mentionné précédemment, les jeunes pintados sont très sensibles aux fluctuations de température. S'ils ont froid, ils peuvent se blottir les uns contre les autres, devenir léthargiques et perdre l'appétit. Il est essentiel de maintenir une température constante dans l'éleveuse et de s'assurer qu'ils ne sont pas exposés au courant d'air. Pour protéger votre troupeau contre ces menaces, pensez à incorporer un coccidiostatique préventif dans leur alimentation. Ce médicament permet de contrôler la croissance du parasite responsable de la coccidiose, réduisant ainsi le risque d'infection. En outre, pratiquez toujours une bonne hygiène dans l'éleveuse. Enlevez les excréments régulièrement, changez la litière et désinfectez fréquemment les abreuvoirs et les mangeoires. Si vous remarquez des signes de maladie, tels que léthargie, perte d'appétit, toux, éternuement ou diarrhée, isolez immédiatement le poussin atteint et contactez un vétérinaire spécialisé dans les soins aux volailles. Une intervention précoce est essentielle pour éviter la propagation de la maladie et assurer le meilleur résultat possible pour votre troupeau. Section 6. Élever des pintades en bonne santé. Une aventure gratifiante. Élever des pintados, de leur état de poussin fragile à celui d'adultes robustes, est une expérience enrichissante. En comprenant leurs besoins et en suivant les conseils d'entretien simples mais essentiels décrits dans ce guide, vous pouvez augmenter considérablement leurs chances de survie et les mettre sur la voie d'une vie saine et productive. N'oubliez pas que tout commence par un environnement chaud, sûr et propre. Maintenez cette température cruciale dans l'éleveuse, offrez-leur une alimentation équilibrée et nutritive et assurez-vous qu'ils ont accès à de l'eau fraîche et propre en permanence. Soyez attentifs aux signes de maladie et n'hésitez pas à demander l'aide d'un professionnel si nécessaire. En restant proactif et observant, vous pouvez vous attaquer aux problèmes potentiels dès le départ et vous assurer que vos pintados s'épanouissent. Pour une compréhension encore plus approfondie des soins au pintado, nous vous invitons à participer à notre prochaine session de formation en ligne. Cette session complète approfondira divers aspects de l'élevage de ces oiseaux charmants, vous dotant des connaissances et de la confiance nécessaires pour devenir un véritable expert en matière de pintade. Voici pourquoi vous devez apprendre l'élevage de volailles en ligne. Développez vos compétences grâce à notre formation dirigée par des experts. Rejoignez-nous en ligne ce samedi, dimanche et lundi de 20h à 22h pour un programme exclusif de formation en aviculture. Pour seulement 2000 francs, les 10 premières personnes à s'inscrire auront leur place garantie. Votre formateur, M. Karaogo, est un professionnel chevronné prêt à partager ses vastes connaissances. Et devinez quoi Vous recevrez deux guides PDF un pour l'élevage de poulets et un autre pour les pintades. De plus, bénéficiez d'un suivi de 6 mois. Tout cela se passe directement sur Telegram. Vous pouvez donc vous joindre à nous de n'importe où. Prêt à vous inscrire Utilisez Orange Money au plus plus 226 606 Sintet 801 ou contactez-nous par WhatsApp au plus 226 026 66 4508. Ne manquez pas cette occasion en or de booster vos compétences en aviculture. On se voit là-bas.